హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ డాక్టర్ రాజేంద్రన్ సిఎంఓ దీపం హాస్పిటల్ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ തടയാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഈ റീനൽ ഫെയിലിയർ അത്ര കോമൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴാകട്ടെ റീനൽ ഫെയിലിയർ വളരെ കോമൺ ആണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ഒരുമാതിരി വലിയ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഈ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വന്ന ആളിന് ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഡയാലിസിസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ തരപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പം ഇതിന് കാരണം ഈ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയറിന് കാരണം കൂടുതലും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള കാരണങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരുന്ന കൂടുതലും പേഷ്യൻസ് ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡയബറ്റീസ് ഒരു കുറേയൊക്കെ അത് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണേലും കൂടുതലും അതൊരു ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിവതും പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ട് പല അസുഖങ്ങളും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി അതുപോലെ തന്നെ നെർസിനെ ബാധിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി അപ്പോൾ ഈ അതിലാണ് ഈ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡയറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പ്ലസ് ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഏജൻസ് എന്നിട്ടും കൺട്രോൾ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഏജൻസ് പ്ലസ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണേലും നമ്മൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു ഏഴിൽ താഴെ ആയിട്ട് നിർത്താൻ നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒരു പരിധിവരെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഇതിലോട്ട് പോകാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ റീനൽ ഫെയിലിയർ വരാതെ ഇരിക്കും ഡയബറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അൺകൺട്രോൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈ ഹൈപ്പർ നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റി പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോകുന്നതിനാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇതിന് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വിധേനയും ഈ പ്രഷർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നോർമലിലാക്കി നിർത്തുക അപ്പോൾ അതിനേറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ സാൾട്ട് സാൾട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡയറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല എക്സർസൈസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഡെയിലി നടക്കണം കൂടുതലും ഹെയറോബിക് എക്സർസൈസുകളാണ് ഇതിന് നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മരുന്ന് നോർമൽ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണേലും നമ്മൾ ഇത് നോർമലാക്കി നിർത്തുക അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ടുള്ള ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും അടുത്തതും ഒരു ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പൊണ്ണത്തടി പൊണ്ണത്തടി 
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് അറുപത് കിലോ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ഈ ജീവിതശൈലി മാറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടി ഒരു നൂറ്ററുപത് കിലോ ആയി എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നി ആ ചെറിയ പഴയ സ്റ്റൈലുള്ള സൈസിലുള്ള ഒരു കിഡ്നി ആയിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു കിഡ്നി കിഡ്നി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് നേർ എരിട്ടിയായി അപ്പോൾ ഈ കിഡ്നി ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റീനൽ ഫെയിലിയർ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയണത് പണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സർസൈസുകൾ ഉണ്ടായി ഇന്ന് അതെല്ലാം നേരെ തിരിഞ്ഞ് എക്സർസൈസ് ഇല്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതും ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഇഷ്ടംപോലെ ഉപ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ പഞ്ചാര ഇതെല്ലാം കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒബിസിറ്റിക്ക് ഒരു കാരണം പണ്ട് ഒരു ആൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ടൗണിൽ പോയിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നടന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഒരു ടു വീലർ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാർ എടുക്കും ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ നാല് മണിക്ക് സ്കൂളും വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കുറേ നേരം കളിക്കാനായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും അതിപ്പോൾ ഇല്ല അവൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഒന്നുകിലും മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു മോഡേൺ അടുക്കള മോഡേൺ അടുക്കളയാണേലും എക്സർസൈസ് എല്ലാം പോയി എക്സർസൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അപ്പോൾ ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫാണ് അവിടെയും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ പൊണ്ണത്തടി കുറക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇതിൽ അധികം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പൊണ്ണത്തടി കുറച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ചില മരുന്നുകൾ പൊട്ടൻ നെക്രോടോക്സിക്ക ഉദാഹരണത്തിന് വേദന സംഹാരികൾ ഓവറാൻ ഡൈക്ലോഫനാക്ക് എന്ന് പറയും ഡൈക്ലോഫനാക്ക് പിന്നെ ബ്രൂഫൻ ഇതെല്ലാം വളരെ പൊട്ടൻ നെഫ്രോടോക്സിക് ഡ്രഗ്സുകൾ അതുപോലെ ഗ്യാസിനുള്ള ചില മരുന്നുകൾ അപൂർവം ചില പച്ചമരുന്നുകൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓവറാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരെന്തെങ്കിലും മുട്ടുവേദനക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 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 മൂന്ന് ഓവറാൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അവർ ആ സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ കവർ കാണിച്ച് കടയെന്ന് പിന്നെ എപ്പോൾ മുട്ടുവേദന വരുമ്പോഴും ആ ഓവറാൻ ടാബ്ലറ്റ് മേടിച്ചാൽ കഴിക്കും ഇതാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആകുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ഓവറാൻ ടാബ്ലറ്റ് പിന്നെ കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കിഡ്നിക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മേടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില മെമ്മറി കൂടാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഓർമ്മശക്തി കൂടാനുള്ള മരുന്നുകൾ അതുപോലെ വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള മരുന്ന് വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള മരുന്ന് ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും നെഫ്രോടോക്സിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ കഴിവതും ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെഫ്രോടോക്സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് മേടിച്ച് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ പൊടി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം കേടുകൂടാതിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി വൺ ഇയർ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം പൊടികളിലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടിന്നിൽ വരുന്ന മീൻ ടിന്നിൽ വരുന്ന ഇറച്ചി അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കെ എഫ് സിയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത് ആ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയൊക്കെ തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ 
ലൈസ് കൊൽക്രൈ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മായം ചേർത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇടക്ക് തന്നെ പത്രത്തിൽ കണ്ട് മുളക് പൊടിയുടെ അകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മായം എണ്ണയുടെ അകത്ത് മായം പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മായം ഇതുപോലുള്ള മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ഈ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിക്കും ഇപ്പോൾ പാവക്കായാണേലും മുന്തിരിങ്ങ ആണേലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കീടനാശിനി അപ്പോൾ കടയിൽ ചെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു കുറേ വഴുതനങ്ങ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് പത്ത് വഴുതനങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും പുഴുക്കുത്ത് കാണത്തില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പുഴുക്കുത്ത് കാണും ഈ പുഴുക്കുത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് കീടനാശിനി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കീടനാശിനിയും നമ്മളുടെ കിഡ്നിക്കത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതുപോലുള്ള വിശ്വസിക്കാവുന്ന കടകൾ എന്ന് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ സോപ്പിട്ട് കഴുകി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ പോയിട്ട് ഗോതമ്പ് മേടിക്കുക ഗോതമ്പ് മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകുക കഴുകിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണക്ക് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ മുളകാണെങ്കിലും മല്ലിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിലും റെക്കറൻറ്റ് യൂറ്റി ആയി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ടീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക യു ടി ഐ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിൻ്റെ അസുഖം മൂത്രത്തിൽ കല്ലിൻ്റെ അസുഖം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നിയിലും കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റീനൽ ഡാമേജ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം അതുപോലെ തന്നെ അക്യൂട്ട് നെഫ്രൈറ്റിസ് ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഭാവിയിൽ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോകാതെ നോക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കോള തംസപ്പ് കൊക്കോ കോള ഇതുപോലുള്ള പെപ്സി ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ മൂത്രം പോകത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വ്യക്തി ഒരു രണ്ടര ലിറ്ററെങ്കിലും മൂത്രം പോയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം അതുപോലെ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതുപോലുള്ള സംഗതികളുടെ ഉപയോഗം വളരെ കുറക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് വേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും റെഗുലറായിട്ട് ബി പി ചെക്കപ്പ് ബി പി ചെക്കപ്പ് നടത്തുക പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മല്ല് നിർത്തുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നിസാര ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ റീനൽ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിനിൻ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ അറിയാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് യൂറിയ അറിയാൻ പറ്റും യൂറിക് ആസിഡ് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിവതും കുറക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ കുറക്കുക പിന്നെ ഈ റീനൽ ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയണത് ഈ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്നേക്ക് ബൈറ്റിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര
ഇതൊന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റീനൽ ഫെയിലിയർ വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നുമല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ക്രോണിക് റീനൽ ഫെയിലിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇട്ട് കാണുക ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ